BBC with your favorite journalist, V. Ramaraj. Mainum, in order to talk to TV Shinigal Chile in the Rikan Rom. In the Malami Polavi, Tingal Oliver Bath on the Nigal Chil, TV Shin Ayala Hana Tolar Tamba, Tolar Swellingham, Tolar Jahana and the Rikan Rakal, or Kumato. In again, Samara Lavas here, a party where you are in Rome, Tolabaha, Mela Mulapal, Rangle, Ulakataria Portamokotor, Palavidaman, I will learn and go to Ayala and the Rikan Rakal, and the Agile. இன்று பேச இருப்பது பேசும் பொருளாக இருப்பது முக்கியமாக இலங்கையிலே எதிர்பார்த்திருந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒத்திவைக்கப்பட்டது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த கால இலங்கை வரலாற்றிலே ஒரு தேர்தலை ஒத்திவைத்தால் அது நடக்குமா நடக்காதா என்ற கேள்வி கூறிவிட்டவருக்கு அதுக்கு உதாரணம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் மைத்ரி ரணில் இணைந்து ஒத்திவைத்த மாகாண சபை தேர்தல் எடுத்துக்கலாம் இதுவரைக்கும் இன்று மட்டும் அந்த தேர்தல் நடைபெறவும் இல்லை நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்பும் இருப்பதாக தெரியவில்லை அதுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இது சம்பந்தமாக மும்மூலமாக எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை அதே போன்ற சந்தேகம் தான் இந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலில் நடக்கின்றது இங்க மீண்டும் அந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் நடக்குமா இல்லை என்பதை பற்றியும் பார்க்கலாம் இப்படியான முக்கியமான இந்த காலகட்டத்தில் தான் அமெரிக்காவிலிருந்து அதி உயர் பாதுகாப்பு குழு ஒன்று இரண்டு விமானங்களில் இலங்கை வந்து சென்று உள்ளது அவர்களது கடமை சீட்டு கூட அதாவது குடியரசு தினக்கரிலே அதை காட்டி வந்திருக்க வேண்டும் அல்லது அந்த அதிகாரி போய் அவர்கள் சந்தித்து அதை பார்த்து அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கியிருக்க வேண்டும் அதெல்லாம் ஒன்று நடைபெறாமல் நேரடியாக கொழும்பு சென்று முக்கிய பாதுகாப்பு துறையினை கலந்து ஆலோசித்து சென்றிருப்பதாக வந்திருக்கின்றது அவர்கள் ஏன் வந்தார்கள் எதற்கு வந்தார்கள் என்ற சர்ச்சை பெரிய அளவிலே இப்பொழுது பேசும் பொருளாக இருக்கின்றது இப்பொழுது நாங்கள் தமிழ் கட்சி எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் புதிய ஜனநாயக தேசிய கூட்டமைப்பு மூன்று பக்க அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கின்றது அதை பற்றி உரையாடலாம் அடுத்து இன்னொரு பேசும் பொருளாக இருக்கின்றது இந்தியாவிலே இருக்கின்ற நெடுமாறும் காசியானது நினைந்து அண்மையிலே வெளியிட்ட ஒரு பத்திரிகை அறிக்கை அந்த பத்திரிகை அறிக்கை ஊடாக பிரபாகரம் உயிருடன் இருப்பார் இருக்கிறார் என்ற அறிக்கை வெளிவந்திருக்கின்றது ஆனால் உண்மையிலே இது ஒரு வியாபார நோக்கத்துக்காக செய்யப்பட்டதாக பரவலாக பேசப்படுகின்றது முன்னாள் புலி போராளியான அப்துல்லா இது சொல்லமான சுவிஸ் நாட்டிலே பெருந்தொகையின் பணத்தை சேகரித்திருப்பதும் தெரிய வந்த செய்தியாக இருக்கின்றது இதை பற்றி உரையாடுதான் அதே வேலை இந்த நிகழ்வுகள் இப்பொழுது இலங்கையிலே பொறுத்தவற்றில் நடைபெறுகின்ற விடயமாக இருக்கின்றது இன்னொரு முக்கியமான செய்தியாக அண்மையிலே இந்தியாவினால் வழங்க அதாவது வட பகுதியில் வழங்கப்பட்ட கலாச்சார மண்டபம் இன்னும் ஒரு சில தினங்களில் யாழ்ப்பாண மாணவ சபையிடம் கையளிக்க இருப்பதாகவும் தெரிய வருகிறது இது தொடர்பாகவும் உரையாடலாம் ஆம் திரு தம்பா அவர்களே இப்பொழுது முக்கியமாக பேசும் பொழுது உள்ளாட்சி சபை தேர்தலாக இருக்கின்றது இதை பற்றி பல்வேறு விடயங்களை கடந்த ஆய்வுகளிலே நீங்கள் குறிப்பிட்டு வந்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது ஓரளவு தேர்தல் நடைபெறாது என்ற முடிவுக்கு வர வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்க முடியும் நீங்கள் சொல்வது போல இந்த இந்த தேர்தல் தேர்தல் அறிவித்த நாட்களிலிருந்து பல சந்தேகங்கள் பலராலும் பல தரப்பினராலும் எழுப்பப்பட்டு வந்தாலும் ஒரு பத்திரிகை அறிக்கை கூறுகின்றது ஜனாதிபதியாக இருபத்தி ஒரு சட்டப்படி இருபத்தி ஒரு வித்தியாசமான முறைகளில் இந்த தேர்தலை தடுப்பதற்கு முயன்று இருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகின்றது அவ்வாறான கதைகள் இருந்தாலும் யதார்த்தத்தில் தேர்தல் நடைபெறப்போவது போன்ற ஒரு திறமை இந்த அது மாத்திரம் அல்லாமல் இந்த பல கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை வந்து ஒரு அல்பர்கள் கட்டுப்பணம் செலுத்தி இந்த நொமினேஷன்கள் வந்து ஏற்கனவே வந்து பயல் பண்ணப்பட்ட நிலையில் தான் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த தேர்தல்கள் இதற்கு இரண்டு தடைகள் இருக்கின்றன ஒன்று வந்து ஒரு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இரண்டு வழக்குகள் போடப்பட்டிருந்தது முதலாவது வழக்கில் வந்து தேர்தல்கள் நடத்தப்படுவது அரசியல் ஜாப்பின் படியான உரிமை ஆகியவை நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற சொல்லின அந்த முடிவு பத்தாம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் தீர்மானித்தது அந்த பெட்டாம் தேதிய தீர்மானத்துடன் மக்கள் மத்தியில் ஒரு நம்பிக்கை திறக்க தொடங்கி இருந்தது உச்ச நீதிமன்றம் படிப்பாக தீர்த்திருக்கின்றபடியால் இந்த தேர்தல் நடக்க போகுது ஆனால் அதே நேரத்தில் இன்னொரு ஒரு ஓய்வு பெற்ற இராணுவ அதிகாரி ஒன்றினால் வந்து திரைசேரியில் நிதியின்மையால் இந்த நிதி இல்லாத இந்த சூழ்நிலையில் இந்த தேர்தலை நடத்த முடியாது என்ற ஒரு நிதி இல்லை அதனால் தேர்தல் நடத்தப்படக்கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றத்தை கோரி ஒரு வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருக்கிறார் அது இருபத்தி மூன்றாம் தேதி எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதாக இருந்தது இப்போது ஒரு இருபத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு முன் போடப்பட்டுள்ளதாக கருதப்படும் இது தொடர்பாக நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் குறிப்பிட்டது போல உச்ச நீதிமன்றம் திரைசேரியிடம் கேட்டிருந்தது இந்த இது இது பற்றிய ஒரு உங்களது நிலைப்பாடு என்ன என்ற மாதிரி கேட்டிருந்தது அதற்கு திரைசேரி அதிகாரிகள் 
ஒரு சத்திய கடிதாசன் ஒரு அபிடவிட் ஒன்றை கொடுத்திருந்தார்கள் இந்த தங்களிடம் இப்போ இன்று உள்ள சூழ்நிலையில் நிதி இல்லை என்று சொல்லி சத்திய கடிதாசன் கொடுத்த நிலையில் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த விடயத்தில் நிதி இருக்கின்றதா இல்லையா என்ற விடயத்தில் மாத்திரம் வச்சுதான் இந்த உச்ச நீதிமன்றம் தீர்மானிக்குமாக இருந்தால் நிதி இல்லை என்றதுக்கான ஆதாரங்கள் ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டு விட்டன ஆனால் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு எவ்வாறு இருக்க போகும் என்று யாரையும் சொல்ல முடியாது ஒரு போட்டி இருக்கக்கூடிய விடயம் அது இருபத்தி ஓராம் தேதியோ அல்லது இருபத்தி மூன்றாம் தேதியோ உச்ச நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கும் போது தான் அது தெரியும் தெரிய வரும் ஆனால் அதற்கிடையில் நிர்வாக ரீதியாக துறை சேவைக்கு அத்தியாவசிய சேவைகள் குறிப்பாக முக்கியமான சேவைகள் குழந்தைகள் மருத்துவ செலவு குழந்தைகளுக்கான உணவு அது கட்டாயம் கட்டப்பட வேண்டிய போக்குவரத்து எரிபொருள் மின்சாரம் போன்றவற்றிற்கான அத்தியாவசிய சேவைகள் என்று நிரல்படுத்தப்பட்ட விடயங்கள் தவிர ஏனைய விடயங்களுக்கு திரை செயலி எந்தவித பணத்தையும் ஒதுக்கக்கூடாது எனது உத்தரவு இல்லாமல் என்று சொல்லி நிதியமைச்சர் என்ற முறையில் ஜனாதிபதி ஒரு உத்தரவை சென்ற ஒரு பத்து நாட்களுக்கு முன்னர் சிறை செய்திக்கு கொடுத்திருந்தார் அதன் பிரகாரம் இவர்கள் கேட்ட பொழுது வந்து இந்த உள்ளூராட்சி தேர்தலுக்கு தேவையான வாக்குச்சீட்டுகளை அச்சிடுவதற்காக அரசு அச்சக முகாமையாளர் இந்த இதை கேட்ட பொழுது இந்த பணத்தை கேட்ட பொழுது இவ்வாறான உத்தரவு இருப்பதால் நாங்கள் இந்த பணத்தை இப்பொழுது தர முடியாது என்று கூறிவிட்டார் பழமையாக ஜிஎல் பி வி கூறுகின்றார் வந்து பழமையாக அரசு அச்சகங்கள் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் முன்பணம் கேட்பதில்லை அண்மையில் நடந்த சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்களுக்கு கூட பல கோடி ரூபாய் பெறுவதியான அச்சு விடயங்கள் வந்து அச்சகப்பட்ட அச்சடிக்கப்பட்டன அவற்றுக்கெல்லாம் எதிர்த்துமே வந்து இந்த அச்ச அச்சகத்துக்கு வந்து முன்பணம் கொடுக்கப்படவில்லை எனவே இது ஒரு முதன் முறையாக அச்சக முகாமையாளர் இந்த விடயத்தை கொண்டு வருகின்றார் என்று ஜிஎல் பேரு குற்றம் சாட்டுகின்றார் இவ்வாறான நிலைமைகள் இருக்கும் பொழுதுதான் தேர்தல் கமிஷன் திரைசேரி உத்தியோகத்தர்களை நேற்று முன்தினம் அழைத்து நேரடியாக கேட்டுவிட்டது இந்த விடயத்தில் நீங்கள் இந்த பணத்தை தருவீர்களா இல்லையான திரைசேரி நேரடியாகவே சொல்லிவிட்டது இந்த நிதியமைச்சர்களால் அதாவது ஜனாதிபதி அவர்களால் தங்களுக்கு இந்த அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டிருக்கிற இந்த நிலையில் நாங்கள் இந்த பணத்தை தருவதென்று எங்கள் சொல்வதற்கான அதிகாரம் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டது அந்த அடிப்படையில் ஏற்கனவே பிற்போடப்பட்டிருந்த பால் மூல வாக்குகள் மாத்திரமல்ல அந்த வாக்களுக்கு எதுவும் அந்த விடயங்கள் தொடராது நடக்காது என்று தேர்தல் கமிஷன் இப்போது அறிவித்து விட்டது ஆகவே இந்த தேர்தல் நடப்பதற்கான சாத்திய கூறுகள் இல்லை இதற்கு பல பல திசைகளிலிருந்து எதிர்ப்புகள் வருகின்றன எஸ்கேபி கூறுகின்றார்கள் அதாவது சஜித் பணியர் சொல்லுகின்றார்கள் இது ஒரு ஜனநாயக விரோத செயல் என்று ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி சொல்லுகின்றார்கள் கமன் பிள்ளை அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் இந்த இந்த தேர்தல் இதே மாதிரி ஒத்திவைக்கப்படுவதாக நீங்கள் ராம அவர்கள் கூறியது போல என்ன மாதிரி மாகாண சபை தேர்தல்கள் ஒத்திவைக்கப்பட்டு இன்று வரை நடைபெறாமல் இருக்கின்றதோ அதே போல வந்து இந்த தேர்தலும் வந்து ஒத்திவைக்கப்பட்டால் வந்து இந்த கண்ணுக்கு தெரிகின்ற நேரத்தில் வந்து இந்த இந்த நிதி திரைசேரியில் மிகையாக நிதி இருக்க போவதில்லை அத்தியாவசிய சேவையான தேர்தலை நீங்கள் வகைப்படுத்தாத வரைக்கும் வந்து திரைசேரிக்கு அதற்காக கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு அதிகாரமும் இல்லை அவ்வாறான கட்டுப்போட்டு வைத்திருக்கின்ற நிலைமையில் இந்த தேர்தல் நடத்துவது இயலாமல் தான் இருக்க வேண்டும் இதற்கு முக்கியமாக அரசியல் காரணங்கள் இருக்கின்றது என்பதைத்தான் நாங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டும் அதாவது ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த அடுத்ததாக ஒரு ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு போவதையே விரும்புகிறார் ஏனென்றால் ஜனாதிபதி தேர்தல் என்பது கடைசியாக பார்க்கும் பொழுது இன்றைக்கு ஒரு ஏறு முகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜேவிபி தலைமையிலான தேசிய மக்கள் சக்தி எம்பிபியினருக்கும் எஸ்கேபிக்கும் ஒரு வாக்கு வாக்கு வீதத்தில் அதிகரித்த வாக்குகள் இருக்கும் அதாவது எஸ்எல்பிபியும் யூஎன்பியும் இணைந்து ஒரு வேட்பாளரை நிறுத்து வரும் அந்த வேட்பாளர் ஒரு இன்கம் வேட்பாளர் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய வேட்பாளராக இருப்பதால் ஒரு தேர்தல் இருக்கக்கூடிய அனுகூலங்களை இரண்டையும் கருத்தில் வைத்து எதிர்த்து தரப்பினர் வந்து எஸ்டேபியினரும் எம்பிபியினரும் வந்து தங்களது வாக்குகள் வீதத்தை கூட்டினாலும் கடுமையான போட்டி நிலவுவதால் வந்து அந்த எதிர்த்தரப்பு வாக்குகள் சரிசமமாக பிரிவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஆகவே நேரடியாக ஒரு ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு போவது மற்ற எல்லா தெரிவுகளிலும் பார்க்க தனக்கு அனுகூலமாக இருக்கும் என்று ஜனாதிபதி கருதுகின்றாரோ என்று சந்தேகப்பட வேண்டியிருக்கின்றது அதே நேரத்தில் மற்றும் 
அரசியல் ஜாப் என்ற காலம் நடத்தப்பட வேண்டிய தேர்தல்களான உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்கள் மாகாண சபை தேர்தல்கள் என்று வரும் பொழுது நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் குறிப்பிட்டது போல அந்த தேர்தல்களில் அந்த தேர்தல்களில் ஏனைய கட்சிகள் ஏனையவர்கள் வந்து தங்களது வாக்கு விகிதத்தை அதிகரிப்பது வந்து சனங்கள் மத்தியில் அவரான எதிர்கட்சி ஆட்சிக்கு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது என்ற நம்பிக்கையை என்ன மாதிரி நல்லாட்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற அரசாங்கம் இருந்த பொழுது மகிந்த தலைமையிலான மொட்டு கட்சியினர் உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் அமோக பல ஏறத்தாழ அனைத்து இடங்களையும் கப்பற்றியதன் மூலம் அவர்களது அரசியல் வளர்ச்சியை ஆரம்பம் தொடங்கியதோ அதே மாதிரி ஒரு விடயம் நடக்கலாம் என்ற பயமும் இருக்கின்றது ஆகவே தான் இந்த விடய நிதி சம்பந்தமான விடயம் மாத்திரமல்ல அவர்கள் எதிர்கட்சிகள் கூறுவது போல நிதிகள் வந்து பல பல விடங்கள் செவலிக்கப்படுகின்றன இது ஒரு அரசியல் ஜாப்பின் சேவை என்றதை கலந்து வந்திருக்கின்றது மனத்தில் கொண்டு பார்த்தால் இது ஒரு திட்டமிட்டு செயல்படுத்துறதா என்ற கேள்வி எழுப்பாமல் இருக்க முடியாது அதே நேரத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு போக்கு நடக்கும் என்பது முதலே வந்து பலர் வந்து எண்ணியிருந்தார்கள் அப்படி தெரிந்திருந்தும் எதிர்கட்சிகள் இது தொடர்பாக ஒரு நம்பிக்கையை வைத்திருந்தனவா அல்லது தாங்களும் தேர்தல் நடத்த போகின்றார்கள் என்ற அந்த முனைப்புகளை காட்டியதன் மூலம் இதுக்கு ஈடுபட்டு போனார்களா அல்லது இன்று தன்னும் அவர்கள் ஒரு ஒட்டுமொத்தமான ஒருமித்த ஜனநாயக ரீதியான எதிர்ப்புகளை தெரிவிப்பதற்கு ஆரம்பிக்காமல் இருப்பது ஏன் என்ற கேள்விகளும் இருக்கின்றன ஏனென்றால் அவர்களது அந்த அரசியல் ஓர்கனைசேஷன் வந்து அவர்கள் பலவீனமாக இருக்கின்றார்கள் இப்படி ஜனாதிபதியோட பதவிக்கு வந்து ஏழு மாதங்கள் பிரித்து விட்டன ஏழு மாத பதவியில் இருந்திருக்கின்றார் அதே இந்த ஜனாதிபதியின் விடயங்களில் வந்து இதுவரைக்கும் நிதி விவகாரத்தில் அதாவது அந்நிய உதவியை பெறுவதன் விடயத்தில் இந்திய அரசின் நாலு பில்லியன் வரையிலான கொடுப்பனவுகள் தவிர வேறு எந்த கொடுப்பனவையும் கொடுப்பனவையும் அவரால் இந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்தி பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய நிலை இன்று வரைக்கும் இல்லை என்பது நாங்கள் கவனிக்கப்பட வேண்டும் ஆகவே இந்த விடயத்தில் முன்னேற்றம் வரைந்தோ இல்லையோ தேர்தல்களை பின்போடுவதன் மூலம் நாங்கள் வந்து ஒரு எனக்கு சாதகமான தனக்கு அனுகூலமான சூழ்நிலையை தோற்றுவிக்கலாம் என முயற்சிப்பது ஒரு ஜனநாயக விரோத போக்காகத்தான் இருக்கும் என்பது இப்பொழுது தெரிய தொடங்கியுள்ளது தொடர்ந்து பேசுங்கள் நன்றிங்க அதாவது இப்பொழுது தம்பா அவர்கள் இந்த உள்ளாட்சி சபை தேர்தல் தொடர்பாக பல்வேறு விடயங்களை சுட்டி காட்டினால் குறிப்பாக ஜனாதிபதி அவர்கள் பதவியேற்ற முதல் இதற்கான முயற்சியில ஈடுபட்டிருப்பது போன்ற ஒரு கருத்தும் வெளிவந்தது இருபத்தோரு முறை இந்த தேர்தலை நிறுத்துவதற்கான பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருப்பதை சுட்டி காட்டினார் இப்பொழுது இப்படியான ஒரு நேரத்தில் தான் அமெரிக்காவின் அதி உயர் தூதுக்குள் ஒன்று இலங்கை வந்து சென்றுள்ளது இது எதிர்வரும் காலங்களில் தமாவர்கள் கூறியது போன்ற ஒரு ஜனாதிபதி தேர்தலை நோக்கி ரணில் செல்வதற்கு ஒத்துழைப்பு வகையிலே அமெரிக்கா செயற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஏனென்றால் மெனினி ஒப்பந்தம் ரணில் மைத்திரி ஆட்சியிலே முயற்சி செய்தார்கள் கையில் தேட அது முயற்சி செய்ய முடியாமல் போனது இப்பொழுது அந்த முயற்சியை மீண்டும் ஆரம்பிக்கலாம் ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் என்று நாங்கள் பார்க்கலாம் அவருடைய வருகை இப்பொழுது ஏற்பட்டு வருகின்ற மாற்றங்கள் உள்நாட்டு அரசியல் நிலைமை எவ்வாறு அமெரிக்க மற்றும் மேற்குலக நாடுகளுடைய நலனுக்கு ஆதரவாயிருக்கோ இல்லி ஒன்றதெல்லாம் முக்கியமான கேள்விகள் நீங்கள் குறிப்பிட்ட படி நாங்கள் இது கொஞ்சம் அவதானிச்சு பார்த்தோமையா இருந்தால் இலங்கையின் அரசியல்ல மேற்கு நாடுகளுக்கு சாதகமான ஒரு அரசியல் தலைமை ரணில தவிர வேறு யார்டையும் இல்லை ஆனால் ரணில் நாட்டிலே ஆதரவு மக்களுடைய ஆதரவு இல்லாத ஒருவராக இருக்கிறார் அதனால அவர் தொடர்ந்து தேர்தல்களை ஒத்தி போடுறதை எவ்வாறு இவர்கள் விவரிக்க போகிறார்கள் உதாரணமாக அமெரிக்காவினுடைய முக்கிய அதிகாரிகள் தேர்தல் ஜனம் இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் தாங்கள் தான் பாதுகாப்பானவர்கள் தாங்கள் தான் அந்த கோட்பாட்டு அடிப்படையில செய்பவர்கள் என்று சொல்லுகின்ற இந்த மேற்குலக நாடுகள் இந்த அதாவது ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களும் லிபரல் ஜனநாயக கோட்பாடுகளை நம்புற ஒருவர் அவர் இந்த தேர்தல்களை ஒத்தி போடுறதுக்கு எடுக்கிற இந்த முயற்சிகளை பார்க்கும் பொழுது 
அவருடைய அணுகுமுறைகள்லையும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருவதை கவனிக்கக்கூடியதாயிருக்குது அரசியல் அமைப்புக்கு புறம்பாக அதாவது அரசியல் அமைப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அட்டவணைக்கு பிறகு தேர்தல் நடத்தணும் இருந்த நிலைமையில தான் உள்ள ஆட்சி தேர்தல்களுக்கு அறிவிப்பு வெளியானது ஆனால் இந்த தேர்தலை காலி என்று சொல்லி இந்த தேர்தலை ஒத்தி போடுறது இந்த அளவு தூரம் ஜெயநாயகத்துக்கு உதவும் அதாவது போர் நடந்த காலங்களிலேயே தேர்தல் நடத்தப்பட்டிருக்கு அதாவது மக்கள் வாக்களிக்க போக முடியாத சூழல் இருந்த நிலைமையிலும் கூட தேர்தல் நடைபெற்றிருக்கு கொரோனா நோய் இருந்த காலத்திலேயும் தேர்தல் நடைபெற்றிருக்கு ஆனால் இப்பொழுது காசில்லி என்ற காரணத்தை கூறி தேர்தலை ஒத்தி போடுறது மக்களினுடைய ஜனநாயக உரிமைகளை பறிக்கிறதுக்கு ஒவ்வானது தம்பாவர்கள் குறிப்பிட்டது போல இந்த தேர்தலை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு இந்த வழக்கு போயிருக்கு உயர் நீதிமன்றம் இந்த தேர்தல் தொடர்பாக எவ்வாறான தீர்ப்பை கொடுக்க போகிறது உயர் நீதிமன்றம் தேர்தலுக்கு காசு இல்லை ஆன வழியா தேர்தலை ஒத்தி போடலாம் என்று சொல்ல முடியாது ஏனெனில் அரசியல் யாப்பில் பணத்தை மையமாக வச்சு தேர்தலை ஆஹ் ஒத்தி போடுறது அரசியல் அமைப்பு அதுக்கான ஏற்பாடுகள் இல்லை ஆனபடினால் நாங்கள் இதை ஆழமாக பார்த்தோம் இருந்தால் ஜனநாயக சே விரோத செயல்களுக்கான ஒரு ஆரம்பமாகத்தான் நாங்கள் இதை அவதானிக்க வேணும் உள்நாட்டில இப்ப இருக்கிற அதிகார வர்க்க அரசாங்கம் தேர்தலை வச்சால் வராது என்கின்ற ஒரு நிலைமை இருக்கும் போது ஏதாவது ஒரு வகையில தேர்தலை ஒத்தி போடுறதுக்குத்தான் இந்த அதிகார வர்க்கத்தினர் முயற்சிக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் இந்த தேர்தலை ஒத்தி போட போட்டால் மக்களை வீதிக்கு கொண்டு வருவோம் என எதிர்கட்சிகள் அச்சுறுத்தலை வெளியிட்டிருக்கின்றன இந்த நிலைமையில இருந்துதான் நீங்கள் கேட்ட அமெரிக்க அதிகாரிகளின் வருகை அது மட்டுமல்ல இலங்கையினுடைய நீதிபதிகள் சில பேரை வெளிநாட்டு தூதுவராலி அதிகாரிகள் சந்தித்ததாகவும் செய்திகள் வெளிவந்திருக்கின்றன இவை எல்லாவற்றையும் பார்க்கும் போது உள்நாட்டு அரசியலில் ஒரு ஆபத்தான ஒரு சூழல் ஒன்று காணப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது மிக குறுகிய காலத்தில் அமெரிக்காவில் இருந்து பெருந்தொகையான அதிகாரிகள் இலங்கைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அதே போல இந்தியாவில் இருந்தும் இந்திய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் இந்திய வெளிநாட்டு அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகள் இப்படி எல்லாரும் வந்து போயிருக்கணும் இது எல்லாவற்றையும் பார்க்கும் போது இவைகள் ஏதோ ஒரு ஆபத்தொண்டை எங்களுக்கு சொல்வதாக தெரிகிறது நாங்கள் தொடர்ந்து அவதானித்து பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது திரு ஜெயநாதன் அதாவது தோழர் தம்பா தோழர் சிவலிங்கம் கூறியது போன்று இந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் ஒத்தி வைத்திருப்பது மூலம் வெளிநாட்டு அதிகாரிகளின் வருகை நாடு மிக பாரிய ஒரு அச்சத்தை எதிர்நோக்கும் நிலை இருக்கின்றது அது சாதகமா பாதகமாக இப்படியான நிலையில் எங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் குறிப்பாக நெடுமாறன் காசியானந்தன் பாத கஸ்வால் போன்றவர்கள் இலங்கை அரசுடனும் ரகசியமாக வேலை செய்தவர்கள் இந்த நேரத்தில் ஒரு பிரமாணம் உயிருடன் இருப்பதாக ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருப்பது இதை ரணில் சாதகமாக மீண்டும் ரணிலை ஆட்சியை கொண்டு வருவதற்கு ஒரு சாதகமாக்கி கொள்வதற்காக சிலவளை உதவலாம் பெரிய அளவுக்கு பலரால ஏதோ இது பெரிய இந்தியாவினுடைய இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய இவைகள் என்றதுகள் எல்லாம் பின்னணியில இது நடக்கிறது பதிமூன்றாவது திருத்தம் வரும் பொழுது அஹ் அதை புலிகள் நிராகரித்தவர்கள் என்றபடியால் பிரவாரணை திரும்ப உயிராக்கி உயிரோட்டு உயிரோ உயிரிருப்பதாக கூறி அதை நான் ஒரு குழப்பம் செய்யலாம் என்று பலவிதமான செய்திகள் வந்து இன்றைக்கு 
பெருமளவுக்கு தமிழ் ஊர் நல்வகத்தில தமிழ் மக்களுக்கு மத்தியில பேசப்படுகிற பொருளாக இருக்கின்றது இங்க தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம் ஒன்று எனக்கு கவலையோட செல்ல வேண்டி இருக்கிறது என்னன்னா இந்த தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் என்பது எவ்வளவு வெகுளித்தனமானது அல்லது எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவர்கள் இந்த பிரச்சனைகளை பற்றி ஆழமாக சிந்திக்கிறார்கள் அல்லது இந்த தங்களுடைய எதிர்காலம் சம்பந்தமாக இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு சிந்தனை போக்கு இருக்குன்றது கொண்டு பார்க்கும் பொழுதுதான் இந்த அளவுக்கு வந்து மோசமாக ஏமாறுகிற ஒரு சமூகமாக தமிழ் சமூகம் இருக்கிறதா என்றதும் அதால தான் இந்த அரசியல்வாதிகள் தோக்கம் எல்லோருமே வந்து தமிழ் மக்கள் ஏமாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதுக்கான காரணமாக அமைதான்றது ஒரு கேள்வி மலுகிறது இங்க முதலாவது வந்து இந்த எனக்கு இந்த பின்னணியில அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் இருக்கிறார்கள்ன்றதில்லை இது ஒரு திட்டமிட்ட முறையில வெளிநாடுகளில இருக்கிற புலிகளுக்கு வந்து இப்பொழுது இலங்கையில் நடக்கிற சம்பவங்கள் அரசியல் ரீதியான நகர்வுகள் சர்வதேச ரீதியாக இலங்கையில இந்த பதிமூன்றாவது விருத்தம் அதிகார பரவலாக்கல் என்றதுகள் போன்ற விடயங்கள் வந்து அழுத்தங்கள் குறிப்பாக இந்தியாவால மற்றும் அமெரிக்க சமீபத்துல போன அமெரிக்க பிரமுகர் விக்டோரியா நூலன் தொடக்கம் ஐரோப்பிய யூனியன் போன்றவைகள் எல்லாம் வந்து இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தம் சம்பந்தமாக மிக தெளிவான கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தி வர்றது காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இன்றைய காலகட்டத்தில் அரசியல் யாப்பில் இருக்கிற இந்த தீர்வின் மூலம்தான் அது நகர்த்தி செல்ல முடியும் புதிதாக இதுக்கான ஒரு அரசியல் தீர்வு ஒன்று வருகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை என்றதுகளை வந்து அவர்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் புரிந்த அளவுக்கு தமிழ் மக்களையும் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றது அல்லது தமிழ் அரசியல்வாதிகளுக்கு அந்த துணிச்சல் இல்லாமல் இருக்கிறது என்றதுகள் வந்து அது என்ன கேள்விக்குட்படுத்தப்பட வேண்டிய விடயம் இந்த நிலையில இந்த வெளிநாட்டில உள்ள தமிழர்களும் தமிழ் மக்களுக்கான போராட்டத்திலே புலிகளை மையப்படுத்தி இந்த வெளிநாட்டில பெருமளவுக்கு பணத்தை சேகரித்த இந்த பிழைப்பு சக்திகள் இப்பொழுது வந்து இப்புதிய அணுகுமுறை ஒன்றை கடைபிடிக்க தொடங்கியிருக்கிறார் குறிப்பாக நீங்க குறிப்பிட்டது வேறு சுவிஸ்லே ஒரு முக்காடிட்டு ஒரு பெண்மணி அது சொல்றதுக்கே வெக்க கடா இருக்குது பிரபாரனை இவ்வளவு பிச்சைக்காரனாக்குற அளவுக்கு வந்து இந்த புலிகள் செயல்படுகிறார்கள் இன்றைக்குள்ள வந்து பெரிய இது அவர்களே அவர்களுடைய தலைவரை கேவலப்படுத்துகிற நடவடிக்கைகளை எப்படி மேற்கொள்ளுகிறார்கள் என்றது அவர்களுக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலோ தங்களுடைய பிழைப்புக்காக அனைத்தையும் செய்வார்கள் என்றதை காட்டி காட்டி நிற்கிறது அந்த ரீதியிலே வந்து பிரபாரனுக்கு என்ன பைத்தியத்தை சித்த வைக்க அவருடைய வாழ்க்கை ஆதாரத்துக்கு தமிழ் மக்களுடைய வாழ்க்கைக்கான ஆதாரத்தை தேட போனவர்கள் இப்பொழுது பிரபாரனுக்கான ஆதாரத்துக்கு நிதி சேகரிக்க வேண்டி இருக்கிறது அந்த நிதியை அவர் திருப்பி தருவார் என்ற ரீதியில ஒரு பெண்மணி கூறியதாக செய்திகள் வெளியிடப்பட்டு அந்த ரீதியில நிதி வர்த்தகர்களிடமிருந்து நிதி பெறுகிறதுக்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் நிதி சேகரிக்கப்பட்டதாகவும் அறியக்கூடியதா இருக்கிறது இவர்களுக்கு இந்த நிலையில் வந்து இந்த இவர்களிடமிருந்து பருமானத்தில் வாழுகிற அல்லது அதன் மூலம் தங்களுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு செலுத்துகிற நெடுமாறன் இந்த பிரபாரன் என்ற பேரை வைத்துக் கொண்டு பிழைப்பு நடத்துகிறவர்களுக்கு வந்து அவர்களை இவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அதாவது பிரபாரன் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லி சொல்லுவதன் மூலம் அந்த தேவைகளை தங்களுடைய இங்க வருமானத்தை பெருக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை அவர்கள் மேற்கொள்ளுகிறதுக்கு அதுக்கான துணையை தேடி இருக்கிற நிலையில் அதுக்கான உண்மை நிலைமையை வந்து வெளிப்படுத்த வேண்டிய துணிச்சல் இல்லாத தமிழ் அரசியல் தலைவர்கள் அது சம்பந்தமாக ஒரு ஒரு சரியான காரணங்களை அல்லது உண்மை காரணங்களை வெளியிடக்கூட துணிச்சல் இல்லாமல் அவர்களும் வந்து இந்த பிரபாரனுடைய பேரை வைத்துக் கொண்டு புலிகளுடைய பேரை வைத்துக் கொண்டுதான் அரசியல் செய்யலாம் என்ற அளவுக்கு வந்து அவ்வளவு கேவலமான ரீதியில அவர்கள் இருக்கிறது வந்து இந்த வதந்திகளுக்கு அல்லது இந்த பொய்யான செய்திகளுக்கு வந்து துணை கூறுவர்களாக இருக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே பிரபாரன் ஒரு கேள்வி பிரபாரன் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லி சொன்னால் இங்க தமிழ் அரசியல்வாதிகளுக்குள்ள இவ்வளவு சின்ன பின்னப்பட்டு கொண்டு போய் இருக்கிறோம் இல்லாம வராதே அப்படின்னா ஒரு ஒரு சமிக்கையின் மூலம் இவர்கள் எல்லாரும் வந்து தங்களுடைய உயிர் பயத்திலேயே வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவர்களுக்கு அடிபணிந்து தங்களுடைய அரசியலை செய்தவர்களுக்கு வந்து இன்றைக்கு இந்த அளவுக்கு துணிச்சலாக தங்கள் தங்களுடைய சுயநல போக்கில அரசியல் செய்கிற நிலைமை ஒன்று உருவாகி இருக்காது இது ஒரு முக்கியமா அரசியல் ரீதியாக எழுப்பட வேண்டிய கேள்வி ஆகவே இது வந்து இந்த தமிழ் மக்கள் ஏமாளிகளாக இருக்கும் வரைக்கும் இவர்கள் இப்படியான செயல்பாடுகளை செய்து அவர்களிடமிருந்து பணத்தை அதுவும் குறிப்பாக வெளிநாடுகளில் இந்த பணத்தை சுருட்டுகிறதுக்கு கும்பல்கள் அதுக்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் என்றதுகள் தான் என்றதை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது தொடர்ந்து நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை அவர்கள் உருவாக்க தண்டி தெரிவிக்கிறார்கள் தான் என்னால் கூறக்கூடியது அதே நேரத்தில் இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே இதுக்கு முதல் பேசிய இந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல்கள் சம்பந்தமான சில விடயங்களை வந்து முக்கியமாக இலங்கை இந்த அரசியல் 
சம்பந்தமாக கூற வேண்டிய ஒரு நில தேவையும் இருக்கின்றது அந்த ரீதியிலே வந்து ஒன்று இந்த தேர்தல் வந்து ஜனாதிபதி கூறிய விடயத்தையும் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலையும் அல்லது உதய கம்பன் பிள்ளை கூறிய விடயங்கள் என்றதுகள் உதய இவர்கள் எப்போதும் வந்து தங்களுடைய தேவைக்கேற்றது மாதிரி அரசியல் ரீதியாக கொண்டையும் காரணத்தை கற்பிப்பார்கள் ஆனால் ஜனாதிபதியை பொறுத்தவரையில் இந்த ரெண்டரை வருடத்தாலே ஏப்ரல் மாதம் அளவத்துல வந்து பாராளுமன்றத்தை கலைக்கிறதுக்கான அதிகாரம் அவருடைய கையிட்டு வருகிறபடியால் இருபத்தி மூன்றிலே தேர்தலை அடுத்த வருடம் தேர்தலை வைப்பேன் என்ற செய்தியை வந்து நாசுக்க அல்லது வெளிப்படையாக அவர் கூறுகிறது வந்து தன்னை எதிர்த்தால் அல்லது தன்னுடைய நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்காமல் இருந்தால் பாராளுமன்றத்தை கலைத்து விடுவேன் என்று சொல்லி இன்றைக்கு பலவீனப்பட்டு போயிருக்கிற அரசியல்வாதிகள் தொடர்ந்து பாராளுமன்றத்திலே தாங்கள் இருக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருந்தாவது தாங்களுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு பகர்வதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கிக் கொள்ள முடியுமா என்று எதிர்பார்த்திருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையை கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் என்னை மீறி அல்லது எனக்கு ஆதரவளிக்காமல் நீங்கள் உங்களுடைய நீங்கள் கடும் போக்குக்கு போவீர்களானால் அல்லது தான் எடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு தராவிட்டால் நான் அந்த நிகழ் அந்த நடவடிக்கைக்கு போவேன் என்கிற ரீதியில் வந்து அவரை பொறுத்தவரையில் அவர் நம்பலாம் தான் ஜனாதிபதி ஜனாதிபதி தான் அடுத்த ரெண்டு வருடத்துக்கு தொடர்ந்து இருக்கத்தான் போகிறேன் என்ற ரீதியில வந்து பாராளுமன்றத்துக்கு அதுல மூன்றில் ரெண்டு பங்கு பெரும்பான்மையோட வந்தால்தான் இதுல தனக்கு சிக்கல்கள் ஏற்படும் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைமையில அதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஆகவே இந்த தேர்தலை நடத்துகிறேன் என்ற எச்சரிக்கையை கூறுவதன் மூலம் தன்னை வலுப்படுத்துகிறதுக்கான முயற்சி அல்லது தனக்கு எதிரான கருத்துக்களை கொண்டவர்களாக தன்னை ஆதரித்துக் கொண்டிருக்கிற கட்சிக்குள்ள தனக்கு எதிர்ப்பு வராமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சியின் அங்கமாக தான் அதை கூறியிருக்கிறார் என்று நினைக்கின்றேன் ஆகவே உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலும் வந்து தனும் நடக்காது என்று சொல்லி அவர் கூறியதாக என்ன பொறுத்தவரையில் அந்த செய்திகளில் இருந்து நான் பார்த்த அளவுகளில் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது ஆகனால் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் என்பது இந்த நீதிமன்றம் ஏற்கனவே ஸ்வெலிங் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல அரசியல் அமைப்பு பிரகாரம் நடத்தப்பட வேண்டிய உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலை ஒத்தி வைக்கிற நடவடிக்கை நீதிமன்றம் ஈடுபடுமாக இருந்தால் அது ஒரு முன்மாதிரியாக அமைந்து எதிர்காலத்தில் வந்து இதே காரணங்களை காட்டி இலங்கையனுடைய நிதி பிரச்சனை என்றது இப்பொழுது தீர போறதில்லை ஆகவே தொடர்ந்து இதே மாதிரியான ஜனாதிபதி வந்து நிதியை கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி அச்சுறுத்துறதன் மூலம் நீதிமன்றம் வந்து அதுக்கு கட்டுப்பட்டு அல்லது அதுக்கு அடிபணிந்து போகுமாக இருக்கிற நிலைமை ஒன்று ஒரு முன்னுதாரணத்தை கொண்டால் எதிர்காலத்தில் வந்து இதே மாதிரியாக பல வழக்குகள் வந்து வரும் இந்த நிதி பிரச்சனை சம்பந்தமாக அல்ல நாட்டினுடைய நாட்டினுடைய பொருளாதார பிரச்சனை சம்பந்தமாக பாரதிகள் எல்லாத்துக்கும் வந்து அவர்கள் வந்து இந்த தீர்ப்பு முன்னுதாரணமாக விளங்கிவிடக் கூட கூடாது என்றத வந்து நீதிமன்றம் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் ஆனால் என்ன பொறுத்தவரையில் நீதிமன்றம் வந்து அத்தகைய ஒரு முடிவுக்கு போகும் என்று நான் கருதவில்லை சில வேளைகளில் இந்த தேர்தல் அடுத்த ஆறு வாரங்கள் அல்லது எட்டு வாரங்கள் என்ற ரீதியில வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டு இந்த நிதியை வந்து இதுக்கிடையிலே நீங்கள் கொடுங்கள் என்று இன்றைக்கு மஹிந்த தேசப்பிரியா ஒரு எழுநூறு மில்லியன் அளவுக்கு இருந்தால் இந்த தேர்தல் நடத்தலாம் என்று தேர்தல் ஆணையம் முதலில் தங்களுக்கு முன்னூறு மில்லியன் தர சொல்லி இது கிட்டத்தட்ட எழுபது கோடி ரூபா எழுபது கோடி ரூபா கூட இதுக்கு செலவழிக்க முடியாத நிலைமையில் இலங்கை இருக்கு என்று சொல்லி யாரும் நீதிமன்றம் அப்படி ஒரு தீர்மானத்துக்கு வருமா அப்படி என்று சொல்லி சொன்னா எழுபது கோடி ரூபா கூட அங்கேட்டே இல்ல அதுக்கு செலவழிக்க உள்நாட்டில செலவழிக்க முடியாது என்று சொல்லி சொன்னா இன்றைக்கு நாட்டில மேனிய எந்த பிரச்சனையும் வந்து அவர்களுக்கு வந்து கிடைக்காத பொருளாகத்தான் இருக்கும் அதாவது மருந்து தொடக்கம் எல்லாம் பற்றாக்குறைகள் இருந்தாலும் இன்றைக்கு ஓரளவுக்கு நாடு போய்கொண்டிருக்குதுன்ற நிலைமையில அந்த அளவுக்கு மோசமான நிலைமைகள இந்த பணம் கூட கொடுக்க முடியாத நிலைமையில தான் இலங்கை அரசாங்கம் இருக்குதா என்றதை தீர்மானிக்க வேண்டிய ஒரு தேவையும் வந்து நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கிறது ஆகவே என்னை பொறுத்த வரையில இந்த இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒரு ஒத்தி வைக்கப்படுகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கே தவிர நிரந்தரமாக இந்த தேர்தலை வந்து ஒத்தி வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் அரு அரு அருதாகத்தான் காணப்படுகிறது என்றுதான் நான் நினைக்கின்றேன் தொடர்வோம் உறவுகள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது டோக் டு டிவி சின் திங்கள் அரசியல் கலந்துரையாளர் ஆம் தமிழ் அவர்கள் எப்பொழுது இப்படி இலங்கை அரசியல் நடவடிக்கையை நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கோம் தமிழ் கட்சிகளின் நடவடிக்கை ஒன்றுமே நாங்கள் காண முடியாம இருக்கு ஒரு விதமான முன்னேற்றத்தையும் அல்லது ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு விடயத்தை கூட தமிழ் மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறுவதாக தெரியவில்லை இதை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்குது தமிழ் கட்சிகள் மாத்திரமல்ல வந்து இந்த ஜெயராணாவ குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம் வந்து இந்த நிதி இல்லை என்ற காரணத்துக்காக சிறியால அவர் தொகை நிதி எழுபது கோடி நிதி ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தை பொறுத
அதை காரணம் காட்டி இந்த தேர்தலை முன்போடு கொண்டிருந்தது இல்லாட்டி வந்து ஜனாதிபதி தனது நிதியமைச்சருக்குரிய அதிகாரங்களை பாவித்து தரம் செய்தி குறிப்பிட்ட விடயங்களுக்கு தான் நிதியை கொடுக்க வேண்டும் என்று உத்தரவை பிறப்பித்து துறை செய்ய நிதியமைச்சருக்கான அதிகாரத்துடன் துறை செய்தியை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமும் அது அரச உச்சகத்துக்கு வந்து எந்த விடயத்திலும் வந்து முன்பணம் இல்லாமல் இல்லாமல் இந்த அச்சக வேலையை செய்யக்கூடாது அதாவது இணைக்களங்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய பண நிதி பரிமாற்றங்களில் நிலுவைகள் இருக்கக்கூடாது என்ற மாதிரியான இன்னும் ஒரு உத்தரவும் அங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது இந்த இதுவரை இருந்த முறைமைகள் மீறப்பட்டு இரண்டாவது இன்று 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 தொடங்க இன்று தொடங்க இருக்கின்ற இந்த மின்சார நிலைகளின் உயர் அறுபத்தாறு வீதமாக என்றும் இல்லாத வரம் உயர்த்தப்பட்டது ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னதான் எழுபத்தஞ்சு வீதம் உயர்த்தி இருந்தார்கள் அனைவர் சாதாரண மக்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு செலவு ஏற்கனவே விலைவாசி ஏற்றங்கள் மக்கள் பாரிய இன்னல்களை எதிர்நோக்கு வரி விதிப்பு வரி உச்சம் வரம்பு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல விதித்த இந்த விடயத்தில் சாதாரண மக்கள் வரிய வரி சுமையால் பாதிக்கப்படாவிட்டாலும் அது இன்னும் ஒரு வகையான தாக்கத்தை கொடுக்குது அதாவது பல உயர் பதவியில் உள்ள இலங்கையின் இலவச கல்வியினால் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பவியலாளர்கள் வைத்தியர்கள் நாட்டை விட்டு சராசரியாக கணிசமான அளவு வெளியேறி கொண்டிருக்கிறதால அது நீண்ட கால அடிப்படை நீண்ட கால அடிப்படையில் மாத்திரமில்லை ஒரு மீடியம் டேம் அடிப்படையில் கூட வந்து நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கு பெரிய ஒரு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய திட்டமிடல் இல்லாத விடயம் வந்து அவதான் இவ்வாறான நெருக்கடிகள் கூட்டிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது சர்வதேச நாணய நிதியத்தினால் அடிந்துரைக்கப்பட்டதுக்கு அமைவாக இந்த அறுபத்தாறு வீத விலை மின்சார விலை அதிகரிப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது உண்மையிலேயே இந்த அரசாங்கம் தேர்தலை நடத்துவதற்கு வழக்கமாக எங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையில் அரசாங்கங்கள் அரசு இருக்கும் கட்சிகள் தேர்தல் எந்த தேர்தல் காவுக்கு போவதற்கு முன்னர் நிறைய மானியங்களை ஒதுக்கி அதை மக்களுக்கு கொடுப்பதன் மூலமும் மக்களுக்கு அதை விநியோகிப்பதன் மூலமும் மக்களின் அது வாழ்க்கை செலவுகளை வந்து அவர்களே ஒரு பீல் குட் ஃபேக்டர் என்று சொல்வார்கள் நல்லதாக உணரக்கூடிய ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் தான் தேர்தலுக்கு அழுத்தங்களை செய்வார்கள் இப்பொழுது வந்து நாட்டில் மிகவும் நெருக்கடியாக ஏற்கனவே பல நெருக்கடிகளை நோக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற மக்கள் இந்த இன்றையிலிருந்து ஏற்பட போகும் இந்த மின்சார உயர்வின் மூலம் கூட இன்னும் மேலதிக பிரச்சனைகளை நோக்கப் போகிறார்கள் ஆகவே இந்த விடயங்களை ஆனால் இந்த விடயத்தின் பலனாக ரெண்டு தசம் ஒன்பது பில்லியன் இது சீனாவினது கடன் மீழ்கட்டமைப்பு இன்னும் இறுதி செய்யப்படாத நிலையில் கூட இந்த சர்வதேச நாணய நிதியம் இதை கொஞ்சிட பண்ணுவதற்கு அழுத்தமாக இருக்கின்றது என்ன டொமஸ்டிக்காக வந்து உள்ளூரில் வந்து தேவையான பிஸ்கல் நிதி சம்பந்தமான கட்டுப்பாடுகளை தனது பரிந்துரைகளுக்கு அமை அமைய ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் மேற்கொ மேற்கொள்ளுகின்ற பணியினால் இந்த ரெண்டு தசம் ஒன்பது பில்லியன் அளவிலான இந்த கடன்கள் மார்ச் மாதம் முடிவிலோ அல்லது மார்ச் மாத முடிவின் ஏப்ரல் மாத தொடக்கத்திலோ கிடைக்கலாம் என்ற ஒரு கேசியங்களும் இன்றைய பத்திரிகைகள் இருக்கின்றன அதாவது இந்த மின்சார விலை ஏற்றத்துக்கு வரி திரசோல்டு வந்து கூ அதிகரிக்கப்பட்டதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பின்னால் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் பரிந்துரைகள் இருக்கின்றன இதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது இந்த எவ்வாறாவது சர்வதேச நாணயத்தை நிதியத்தை நிதியை பெறுவதுதான் இவரது பிரயோரிட்டியாக இருக்கின்றது என்பது தெரியும் முன்னுரிமையாக இருக்கின்றது என்பது தெரிகின்றது ஆகவே தான் இந்த மக்களின் எதிர்ப்புகளும் மக்களின் எதிர்கொள்ளக்கூடிய நெருக்கடிகளை கூடிக்கொண்டு வருகின்ற இந்த நேரத்தில் இது அம் இதை அமல்படுத்த அவர்கள் முனைவது தேர்தல்களை பின்போடுவதற்கு ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டது அடிப்படையில் இருக்கலாம் என்பதால் ஒரு கதையாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த நேரத்தில் தான் நீங்கள் கேட்டது போல தமிழ் கட்சிகள் வந்து இந்த விடயத்தில் இவ்வளவு நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தமிழ் கட்சிகள் இது தொடர்பில்லாதவர்கள் மாதிரிதான் இருக்கிறார்கள் ஏன்னா தமிழ் கட்சிகளின் பத்திரிகை செய்திகளை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் தங்களுக்குள்ள பிரிவினைகள் பற்றியும் அடைய முடியாத கோரிக்கைகளை பற்றியும் அதற்கு இந்த கோரிக்கைகளை எவ்வாறு அடைவது என்பதற்கான வழிமுறைகளை பற்றி எந்த விதமான திட்டமிடல் இல்லாமலும் இருக்கின்றது தான் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த 
எதிர்வரும் நாட்களும் வாரங்களும் நான் இந்த நிலைமை எவ்வாறு போக போகின்றது என்பதை எங்களுக்கு தெளிவாக காட்டும் ஒரு நிலைமை தொடர்ந்து சிவலிங்கம் உங்களுடைய அதே போல் அதாவது ஜனநாயக தேசிய கூட்டமைப்பு அண்மையிலே ஒரு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கின்றது அந்த அறிக்கையில் கூட அரசியல் ரீதியான கருத்துக்களை காண முடியவில்லை என்று பல வயது விமர்சனங்கள் வருகிறது நீங்கள் எவ்வாறு அந்த அறிக்கையை பார்க்கின்றீங்க சிங்கள அரசியல் ஒரு அடிப்படை மாற்றத்துக்குள்ள போயிருப்பதை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசி வந்திருக்கோம் அவர்கள் நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை அடிப்படை மாற்றங்கள் வேணும் நாட்டின் அரசியல் கட்டுமானத்தில் அடிப்படை மாற்றங்கள் வேணும் அது எவ்வாறான மாற்றங்கள் தேவை என்பது குறித்த விவாதங்கள் சிங்கள அரசியலில் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது தமிழ் அரசியல் மிகவும் பிற்போக்கான ஒரு அரசியலுக்குள் தன்னை எழுத்து கொண்டு போறதை நாங்க பார்க்கலாம் சமீபத்து நீங்கள் கேட்டது போல தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ற பெயரில் மூன்று கட்சிகள் இயங்கிய நிலைமை இந்த தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்து தமிழர் கட்சி வெளியேறிய பின்னர் இந்த தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ற பெயரை மற்ற ரெண்டு பேரும் எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள் அவர்கள் அதன் பின்னர் அதோடு ஜனநாயகம் என்கின்ற பெயரையும் இணைத்து கொண்டார் சமீபத்திலே அந்த அவர்கள் ஒரு பயிரங்க அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இதைத்தான் நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் இங்கு நாங்கள் முதலாவது சில கேள்விகளை எங்களுக்கு கேட்க வேண்டியிருக்கு தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்பில இருந்து விலகி புதிய தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ற அரசியல் கூட்டணி உருவாகியது தமிழ் மக்களுடைய எதிர்கால அரசியலுக்கான அடிப்படை மாற்றங்களை தருமா என்பதுதான் மிக முக்கியமான கேள்வி ஆனால் இங்கு பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே காணப்படுகின்ற வில இல்லா திண்டாட்டம் விலைவாசி ஏர்வு போக்குவரத்து செலவு கல்வி சுகாதாரம் இது பற்றி எந்த விதமான கருத்துக்களும் இல்லாமல் ஒரு தேர்தல் அரசியலை அவைகள் பேசி இருக்கணும் முதலாவது வரி இப்படித்தான் போகிறது தமிழ் மக்களின் தலைமை பிரதிநிதிகள் அமை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வரலாற்று திருப்பிமையான ஒரு கட்டமைப்பு சுய செம்மைப்படுத்தலுக்குள் இப்போது பிரவேசித்து நிற்கிறது எழுபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு அந்த இந்த கூட்டணி சுய செம்மைக்கு அதாவது செம்மைப்படுத்த போயினும் தங்களை தூய்மைப்படுத்த போயினும் என்ற அளவுக்கு ஏனென்றால் அதை பார்க்கும் பொழுது எழுத்து எழுபத்தஞ்சு வருஷமா பேக்காட்டினது சரிவரையில ஆனால் இப்ப புதியமா புதிய விதத்தில பேக்காட்டுறதுக்கான ஒரு வழியாகத்தான் எனக்கு தெரியுது இங்கே சில முக்கியமான நேரம் கருதி சில முக்கியமான கருத்துக்களை தரலாம் அந்த அறிக்கையில் கேள்வி பதிலாக சில அம்சங்கள் இருந்தன கேள்வி தமிழரசு கட்சியின் வெளியேற்றம் தமிழ் அரசியலை பலவீனப்படுத்துமா பலவீனப்படுத்தி உள்ளதா என்ற கேள்விக்கு அவர்கள் தரும் பதில் அப்படி இல்லை அதில் வந்து மேலும் புதிதாக மூன்று கட்சிகள் இணைந்துள்ளனவா அவையுடைய கத்தின்படி தமக்கள் மிகவும் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற அரசு கட்சியின் அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்ப போகிறது எவ்வாறு தமிழ் மக்கள் புரிந்து கொள்ள போறார்கள் என்பது முக்கியமானது இந்த மூன்று தமிழ்கள் ம கட்சிகளையும் தமிழரசு கட்சி இணைக்கிறதுக்கு தடையாக இருந்திருக்கிறது இப்ப அந்த தடை இல்லாத காரணத்தினால தமிழசு கட்சியின் வெளியேற்றம் எதுவும் தமிழ் அரசியலை பாதிக்காது என்று சொல்லு பதில் தந்திருக்கு இன்னொரு கேள்வி வருகிறது தனி கட்சி தனி நபர்களின் ஆதிக்கம் தொடருமா ஏனெனில் 
இதுவரை கூட்டமைப்புக்குள் தனிநபர்களினதும் தனி கட்சியும் ஆதிக்கம் செலுத்தியதாக மறைமுகமாக தமிழச கட்சியையும் சுமந்திரனையும் வைத்து இந்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது இங்க அதுக்கான பதில் என்னண்டா தமிழரசு கட்சி வெளியேறியதன் பின்னரான தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பானது தற்போது தனி கட்சிகளோ தனி நபர்களோ தன்னிச்சையாக ஆதிக்கம் செலுத்த முடியாதவாறு மீள் கட்டுமானம் செய்யப்பட்டுள்ளது எனக்கு தெரியல தமிழ் மக்கள் மத்தியில இவ்வாறான ஒரு பலமான அரசியல் கட்சி ஒன்று இதுவரை வந்திருப்பதாக தெரியவில்லை இங்கு பல விஷயங்கள் சொல்லப்படுகிறது உதாரணமாக ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அந்த அறிக்கையில் சொல்லப்படுகிறது தமிழரசு கட்சி இந்த இந்த ஏன் வெளியேறியது என்றால் அதுக்கு இன நலன் பற்றிய நோக்கம் இருக்கையில நீங்கள் இதை கவனிக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பது இருபது வருஷமாக இந்த கட்சி தமிழர்களுடைய நலனுக்காக இருந்ததாகவும் இப்பொழுது தமிழரசு கட்சி பற்றி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தமிழரசு கட்சி உண்மையாக இன நலனுக்காக வெளியேறலை என்று சொல்கிறார்கள் என்ன நோக்கத்தில் இவர்கள் வெளியேறினவர்கள் என்றால் சம்பந்தன் இருக்கே கிள்ள அதாவது அவர் அரசியல் இருந்து இல்லாமல் போனால் அதுக்கு முன்னதாகவே நாங்கள் தமிழரசு கட்சியை இதில் இருந்து பிரிச்செடுத்தாத்தான் நாங்கள் தலைமை பதவி எடுக்கலாம் ஏனென்றால் இல்லை என்றால் அந்த தலைமை பதவி முறைப்படி செல்வம் அடைக்கலநாதன் அல்லது சித்தார்த்தன் அவர்களுக்குத்தான் போய் சேரவேணும் அதை தடுக்கிறதுக்காகத்தான் தமிழரசு கட்சி போனதாக ஒரு கதை சொல்லப்படுகிறது இதில் இன்னும் ஒரு பக்கத்தில் வேறு ஒன்று சொல்லப்படுகிறது சம்பந்தர் தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவராயிருந்தாலும் அவருக்கும் தமிழரசுக்கு தமிழரசு கட்சிக்கு வெளியில் அந்த அரசியல் தலைமை போகிறது அவருக்கும் விருப்பமாக இருக்கே இல்லை என்று ஒரு புறத்தில் சொல்லினும் சம்பந்தர் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு முதலே அந்த பதவியை கைப்பற்ற வேணும் என்று ஒரு பக்கத்தில் சொல்லி போட்டு மற்ற பக்கத்தில் சம்பந்தருக்கும் அது விருப்பம் இல்லை என்று சொல்லப்படுது இது என்ன முரண்பாடுன்றதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இது எல்லாவற்றையும் பார்க்கும் பொழுது மிக மோசமான ஒரு புதிய கூட்டமைப்பை தமிழ் மக்கள் அடுத்த இருபத்தஞ்சு வருஷங்களுக்கு பொறுப்பார்களா என்பதை தொடர்ந்து நாங்கள் பேசலாம் அமெரிக்கா உயர்மட்ட பாதுகாப்பு அதிகாரிகளின் இலங்கை விஜயம் உண்மையிலேயே ஒரு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றதா அல்லது ஏற்படுத்துவோம் அமெரிக்காவை பொறுத்த வரையில் இந்த மெலனியன் சலஞ்ச் அதாவது இந்து சமுத்திரத்தில தன்னுடைய இலங்கையினுடைய போக்கு வந்து அவர்களுக்கு விரும்பத்தகாததாக இருந்த இலங்கையினுடைய ஆட்சி விரும்பத்தகாதும் சீனாவினுடைய நெருக்கம் இவைகள் என்றதுகள் வந்து ஒரு நடுகவே ஒரு கசப்பான ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்தி இருந்ததும் அதன் காரணமாகத்தான் பலர் இந்த தமிழர்களுடைய சார்பு ரீதியாக ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையில தீர்மானங்களை கொண்டு வந்தது அதுகள் என்றெல்லாம் நம்புற அல்லது நம்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லது தாங்கள் தான் ஏதோ அதுக்கு அதை செய்தார் என்று சொல்லி எல்லாம் பலர் வந்து தங்களுக்கு உரிமை பாராட்டுகிறது ஆனா உண்மையிலேயே வந்து அந்தந்த நாடுகள் அந்தந்த தங்களுடைய நலன் சார்ந்த எந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுகிறன்றதுகள் வந்து இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு அதாவது மகிந்த ஆட்சி கோட்டபாய ஆட்சியின் காலத்துல வந்து அவர்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கறதுக்காகத்தான் இந்த தீர்மானங்கள் கொண்டு வரப்பட்டதுன்றதுகளை தெரியும் இன்னைக்கு அமெரிக்காவினுடைய பிரதிநிதி அரசியல் பிரமுகர் வந்து என்ன ராஜாந்திரி விக்டோரியா நூலன் வந்து இலங்கைக்கு போன பொழுது அவர் முக்கியமாக இதை பற்றி எதுவும் பேசவில்லை 
ஐக்கியநாடுகள் மனித உரிமை பேரவையினுடைய தீர்மானத்துல முன்மொழிந்தது அமெரிக்கா ஆகவே அதுக்கான தீர்மானங்களை என்ற பெரு நடைமுறைப்படுத்த வேணும் என்ற வந்து எந்த கருத்துக்களையுமே அவர் சொல்ல இல்லை அவர் சொன்னது வந்து ரணில் விக்ரமசிங்கா எடுக்கிற முயற்சிகளுக்கு அவர் இந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார் பதிமூன்றாவது இருந்து அமல்படுத்துறதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார் நீங்கள் ஒவ்வொன்றாக அதுகளுக்கான ஒத்துழைப்பை கொடுத்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவரை ஒத்துழைத்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்கிற ரீதியில தான் அந்த ரணிலை வந்து பலப்படுத்துகிறதுக்கான முயற்சி அல்லது அவருக்கான ஆதரவு கேட்ட ரீதியாகத்தான் இந்த கருத்துக்கள் அமைந்திருந்தது ஆகவே இதுலே வந்து இன்றைக்கு வந்து ரணில் விக்ரமசிங்கா வந்து வந்திருக்கும் பொழுது அவர் இருக்கும் பொழுது இலங்கையினுடைய பொருளாதார ஆட்டங்கன்ற நிலைமை பலவீனமான நிலைமை இவைகள் இப்பொழுது ஐக்கிய உலக வங்கிக்கு சமந்தா பவர் தலைமைத்துவத்துக்கு வருகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்ற செய்திகளும் வேற துவங்கி இருக்கிற நிலைமையில வந்து இலங்கையுடன் ஒரு உறவை அஹ் இந்த கடன் ரீதியான உறவை வந்து அதுக்கான ஒத்துழைப்பை கொடுக்கிறதன் மூலம் இலங்கையை முழுமையாக தன்னுடைய தனக்கு சார்ந்த நலன் சார்ந்த ரீதியில் ஒப்பந்தங்களை உருவாக்குறதுக்கான முயற்சிகளிலே அவர்கள் மேற்கொள்கிறார்கள் என்றது பட்டவர்த்தனமாக தெரிகிறது அந்த அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு இந்த பாதுகாப்பு உயர்மட்ட அதிகாரிகள் என்ற ரீதியில வந்து அவர்கள் யார் வந்தார்கள் என்ன என்றதில் எல்லாம் சிஐகே என்ற முக்கிய அவர் வந்திருக்கிறார் அதுகள் என்றெல்லாம் இதெல்லாம் செய்திகளாக வருகின்றன இது உண்மை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் முக்கியமான உயர்மட்ட பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் இல்லாமலே விசேடமாக அவர்கள் வந்து விமான நிலையத்தை விட்டு வெளியேறி இலங்கைக்கு போயிருக்கிறார்கள் என்றதுகள் எல்லாம் உண்மை அப்ப இந்த அளவுக்கு அவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அல்லது முக்கியப்படுத்தப்பட்டு அங்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்னும் பொழுது இலங்கை முக்கியமாக அமெரிக்காவுடனுடனான ஒரு நெருக்கத்தை உருவாக்குறதுக்கும் அதன் மூலம் வந்து ரணில் விக்ரமசிங்காவை பலப்படுத்துகிறதுக்கான வேலையை வந்து அமெரிக்கா செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் தான் இங்கே வெளிப்படையாக தெரிகின்றது ஆனா இதன் மூலம் வந்து இலங்கை மக்களுக்கு என்ன லாபம் ஏற்பட போகிறது அல்லது உண்மையிலேயே இது இலங்கை மக்கள் எதிர்பார்க்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் தீர்த்து வைக்குமா என்றதுகள் எல்லாத்தையும் வந்து நாங்கள் பொறுத்திருந்த கேள்வி அடையாளத்துடன் தான் பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது என்னென்னு சொல்லிச்சுன்னா அமெரிக்காவினுடைய தலையீடுகள் என்றதுகள் வந்து எந்த காலத்திலும் வந்து அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார ரீதியாகவோ அல்லது எந்த விதத்திலும் வந்து வளர்ச்சியை கொடுத்ததாக இல்லை இன்னும் மேலும் குழப்பங்களை உருவாக்குகிறதும் மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் மேலும் மேலும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறதும் அவர்களுக்கு மேலான சுமைகள் அதிகரிக்கிறதுன்ற ரீதியிலும் தான் உருவாகும் ஆனால் இந்த சந்தர்ப்பத்தை இலங்கையினுடைய பலவீனத்தை அமெரிக்கா முழுமையாக பயன்படுத்த தண்டிக்கிறதுன்றது தான் வெளிப்படை இதுதான் என்னால கூற முடியும் ஆம் அந்த வகையிலே நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவர்கள் மூவருக்கும் நன்றைய வாழ்த்துக்களும் மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியிலே சந்திப